でしょでこれをポッとこのボンネットランパーですね修理ができるんですよ修理あれ<笑>いや、内圧を高めてくれるクリップのところに差し込むことでこれが開きますそれはパーフェクトはいどうもこんにちはいつもご視聴いただきありがとうございます、えー、今回はですねこの V36 を使ってちょっと面白いニュージーランドらしい車の修理方法これを紹介していきたいと思いますでこれ何かって言いますと、えー、ボンネットダンパーボンネットダンパーとかあとリアハッチダンパーですね、えー、これがニュージーランドと日本とでは違う部分があるんで最初それね僕ニュージーランドに来てちょっとびっくりした部分の一つでもあるのでそれを紹介していきたいと思いますたまたまですねそれその作業がちょっと重なったんで今回動画作ろうと思ったんですけどこれ僕の,あのいつも車引っ張ってるホールデンコモドアの,あのステーションワゴンのこれリアハッチのナンパーなんですけどこれもスカスカになっちゃってで新しいのを買いましたで普通新しいのを買うっていうと通販で安いの探すとかあと純正部品っていう方法があると思うんですけどもよく走ってる車についてはあとはまあオーストラリアで生産されてるだとかあとニュージーランド国内で販売されてる車だったら新品のものが手に入ることができましたなんでまあこれであればねパッとダメなものを新しいのに交換するまあただこれだけの話なんですけどニュージーランドはそうでない車が多いんですよなんでかっていうと、えー、ニュージーランド国内で走ってる中古車ってねもうほとんどがもう、まあ、日本でいうとこの並行輸入ですよねあのなかなかですね部品がむず見つけるのが難しいものってのがあってで特にこのボンネットダンパーリアハッチのダンパーに関しては独特なんですよね本来だと、まあ、それのパーツ卸問屋みたいのがあってでそこでこう部品をね新しいのを購入するっていう方法があるんですけどこのボンネットダンパーに関してはこれがもうかなりなんか特殊技能みたいになってて並行輸入されてるような車、まあ、特にこれもそうなんですけど、えー、僕の V36 スカイラインですねこれ、えー、購入当時からずっとこんなんでしたこんな感じでいつも頭食われちゃうんで調節できるボンネットダンパーの、まあ、使い棒みたいなものですねこれを使って、えー、やってましたこのボンネットダンパーですね修理ができるんですよ修理普通交換でしょこれがねなかなか難しくって例えば新品でこうやってあったとしてもえ長さの違いとかあと大事なのがねここにそうこの460ニュートン 460N って書いてあるんですけど460ニュートンこれがかなりセンサー判別でですね例えば同じストローク同じリンクでもえー、ここの内圧が違って新品取り付けたのに落ちてきちゃったり今度は逆にあの新品取り付けたら硬すぎちゃって閉まらないだとかいう問題も多々あるんですね、まあ、その車種別ではないので本来は車種別なんですよ日本だったら車種別で出てるんですけどニュージーランドな,なんかそういうふうには見つからないんですよね長さと,、えー、っとストローク量で探すものになってて。で同じストローク、同じ長さでやっても取り付けてみたらダ,ボンダンパーがものすごい強すぎたりあの新品つけてるのに弱すぎてパンとしまっちゃったりそんな時にいるんですよそれを調節してくれる業者がいます、はい、内圧のちょっと低めの新品ダンパーを取り揃えててで、えー、もしシー,ルがシールが大丈夫そうだったら今のボンネットダンパーを要は内圧を高めてくれる。でもしくは、えー、新しいダンパー、まあ、例えばねこの僕のダンパーだともうスカスカでもうねこうガタも出ちゃってるんで見えますかねガタも出ちゃってるんでこういう状態だったら、まあ、新しいものに交換する、えー、もうねオーダー呼んであるんで、えー、そろそろ来ると思いますちなみにボンネットダンパーの取り外し方法ですねでこれをちょっと説明していきたいと思いますでこれのポイントはですねボンネットダンパーはあのクリップを外すっていう人もいるんですけど実際ねこれ外さなくても取れますこの付け根にですねこのクリップのところに差し込んでよいしょでこれをポクッと取ることができますこれだけですねクリップのところに差し込むことでこれが開きますねこれだけですこれで抜くことができますそ
札はですね、早速、来ていただきました。今ですね、ちょうど外して入れてますね。このガストラットサービスのおっちゃんです。いつも彼にはいろいろ助けてもらってます。うん、It's quite low pressure, isn't it? Yeah, it's like a 150 Newton meter、uh, or what? 205. 205, alright. I know. Yeah, with me. Yeah. So, this is the gas that we use in the gas. If the seal is good, we use the seal. So, this is the seal. So, this is the seal. So, if it's a too high pressure, you can't reduce that? No. No, <laughs> only lift it up, it, right? It can be reduced. Okay. Send it away. All right. So, this is really unique. In this case, we put the gas in the gas. And 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 we put the gas in the gas. こんな感じで中にエアをですね注入してもらいますちなみにあの僕のアルミニウムのボンネットダンパーは、えー、205ニュートンメーターということでしたこのリアのゲートだとかフロントのボンネットだとか、まあ、こういうふうに、まあ、いろんな種類いろんなこの重量と重さによって中の内圧がすごく変化するんでそれをまあ少しずつねあの入れすぎるとやっぱ抜けない、まあ、抜けるけどもすごく時間がかかるってことなんでそれをまあ部分的に、えー少なくして、少しずつ入れてってもらって、えー、状況を確認しながらやるということですね。シュビダン。いや、シュビダン、これイージー。イージー。いや、ナイス。ああ。That's perfect. <laughs> Thank you so much. <laughs> yeah, yeah. Easy. <laughs> Thank you. Winter, isn't it?、Uh, probably winter. Probably the winter. Because... <laughs>、uh, does it make sense? They work, they work better in the summer. All right. <laughs> Although I'm still fairly busy. Later model, a bonnet damper is quite, you know, a low pressure. Yeah, low, low pressure, yeah. Yeah, it's really hot today. こんな感じで、もうあっという間に直してもらいましたよしあ,あこれがやりたかったいやー当たり前のものが当たり前に動くって本当にね感動ですよねよーセンクショではいいかがだったでしょうかそんな感じで、えー、なんとかですね、両方ともボンネット、ストラット治りました。これでやっと走り終わったとね、持って冷やせるようになりました。こんな感じで、まあ、なかなかね、ニュージーランドでは、あの、日本では考えられない修理ですね、このボンネットダンパーか。ボンネットダンパーの修理方法。まあ、ここまでいっちゃうとダメですけど、シールが生きてればこうやって修理することができます。で、一応まあ、落ちちゃいわくですね、そう、アルミニウムボンネットだったりすると、えー、圧が弱いんで通常よりもうーんライフが長いらしいですけど、まあ、それでも、ね、10年経ってるんで、まあ、交換時期だったということです、まあ、交換時期っていうかチャージ時期だったということです、はい、で僕今まで他の車のものも、えー、あ彼にまあ修理してもらってますけどリチャージかガスリチャージしてもらってますけどそれですぐに抜けるとかなかったですね一応彼もちゃんとあのシールチェックしてから入れてくれるんで、はいなんでまあこの車に関してはシールそんな悪くなかったんでパッと修理することができました、まあ、そんなニュージーランドならではのまあ修理ネタを今回はお伝えしました、はい、でこれからもですねまあドリフト関係の動画もありますし、まあ、この車をベースにしていろいろタイミング、ね、見つけて少しずつでも紹介していけたらと思いますんでぜひチャンネル登録とあとコメント欄もお待ちしてますんで何か質問あればよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうどうも